നമസ്തേ പ്രവാസി നിരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് സാമൂതിരിയുടെ തട്ടകം കേസരി ഭവൻ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ആർ എസ് എസ് സർസംഘാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവത് കേസരി നിലകൊള്ളുന്നത് ധർമ്മത്തിനായി കൊറോണ കാലത്ത് ഭാരതം തകരാതെ മുന്നോട്ടു പോയത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഫലം നേട്ടമല്ല നീതിയോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും സർസംഘാലക് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനിടെ മരിച്ച അമ്പലിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു മക്കളുടെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താമെന്ന കളക്ടറുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ച നാട്ടുകാർ മരിച്ച ദമ്പതികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീട് വെച്ച് നൽകുമെന്നും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും സേവാഭാരതി പരാതിക്കാരി വസന്ത പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം ശക്തമാക്കി കുവൈറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും നിരവധി പേരെ ഒഴിവാക്കുന്നു അറുന്നൂറിലധികം പേരെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെതിരെ അധികൃതർ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ആശങ്ക വിരിച്ച് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ കാലാവധി നീട്ടി യു ഇ നീട്ടിയത് ഒരു മാസത്തേക്ക് തീരുമാനം വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചതോടെ കുവൈറ്റിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ജനിതക മാറ്റം വന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചു പുതിയ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും എത്തിയ ആറുപേരിൽ അഭയാക്കേസിൽ അട്ടിമറി ആരോപണം വീണ്ടും കേസ് വൈകിപ്പിക്കാൻ മുതിർന്ന ജഡ്ജി ഇടപെട്ടെന്ന് സി ബി ഐ മുൻ ഡയറക്ടർ നാഗേശ്വര റാവു വെളിപ്പെടുത്തിയത് സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയെന്നും നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ ട്വീറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ നടപടി നിർഭാഗ്യകരം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വക്താവായി പക്ഷപാതിത്വം കാണിക്കുന്നുവെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മലങ്കര സഭാ തർക്കത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യാക്കോബായ സഭാ നേതൃത്വം മെൽബണിൽ ഒപ്പമെറ്റി ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപ്പിച്ചത് എട്ട് വിക്കറ്റിന് ജയം എളുപ്പമാക്കിയത് ബൌളർമാർ അജിൻക രഹാനെ കളിയിലെ കേമൻ കുവൈറ്റിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം ശക്തമാക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും അറുന്നൂറോളം പേരെ പിരിച്ചുവിടും എന്നാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുടെ പിരിച്ചുവിടലിനെതിരെ അധികൃതർ രംഗത്ത് വന്നു രാജ്യത്തെ സ്വദേശി വിദേശി അനുപാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെയും സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായാണ് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന പ്രവാസികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അറുന്നൂറോളം അധ്യാപകരുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് പിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ വകുപ്പിനോട് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളിലെ അധ്യാപകരെയാണ് പിരിച്ചുവിടുന്നത് എന്നാൽ ഗണിതശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ഭൗതികശാസ്ത്രം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തോളം വരുന്ന അധ്യാപകരെ പുതിയ പ്രവേശന വിസ അനുവദിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് മടക്കിയെത്തിക്കുവാനും ശ്രമം നടന്നുവരികയാണ് അതേസമയം സ്വദേശവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എല്ലാ പ്രവാസി ജീവനക്കാരെയും പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് പകരം സ്വദേശികളെ നിയമിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ അധികൃതർ രംഗത്തെത്തി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചില ജോലികൾ സ്വദേശികൾക്ക് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന പശ്ചാത്തലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടലിനെതിരെ അധികൃതർ രംഗത്തെത്തിയത് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയത്തിൽ നടപ്പാക്കിയതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പ്രവാസികളെയും പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ആവശ്യവുമായി അധികൃതർ എത്തിയത് ചില മേഖലകളിൽ നിന്നും പ്രവാസി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിലൂടെ മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നും പകരം മറ്റു മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ബഹ്റിനിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നടപടി രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനം ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ മസാജ് പാർലറുകൾ ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നിർബന്ധമായും മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ജോലിക്കാർക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് പുതിയ തീരുമാനം പുതിയ തീരുമാനം ജനുവരി മുതൽ നടപ്പിലാക്കും രാജ്യത്തെ സ്വദേശികളുടെയും പ്രവാസികളുടെയും ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്താനാണ
ഹെൽത്ത് ക്ലബുകൾ ഭക്ഷണശാലകൾ റിസോർട്ടുകൾ സൗന്ദര്യ പരിചരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തണം നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തി രോഗമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് നാഷണൽ ഇ ഗവൺമെന്റ് പോർട്ടൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരന് പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ തൊഴിലുടമ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ അറിയിച്ച് അയാളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം തുടർന്ന് പരിശോധന നടത്തി രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു സൂരജ് കുലശേഖരം ജനം ബഹ്റൈൻ ജനുവരി രണ്ട് മുതൽ അബുദാബി നിരത്തുകളിൽ ടോൾ ഈടാക്കി തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി സമഗ്ര ഗതാഗത കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് മതിയായ സാവകാശം നൽകിയ ശേഷം പിഴ ചുമത്തും അബുദാബി നിരത്തുകളിൽ ജനുവരി രണ്ട് മുതലാണ് ടോൾ സംവിധാനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ടോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിവേഗമാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് മതിയായ സാവകാശം നൽകിയ ശേഷം പിഴ ചുമത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ടോൾ ഈടാക്കുക അബുദാബി ഷെയ്ഖ് ഹലീഫ പാലം ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് പാലം അൽമക്ത പാലം മുസഫ പാലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ഉള്ളത് ദിവസത്തിൽ പതിനാറ് ദിർഹമാണ് ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഈടാക്കാവുന്ന ടോൾ നിരക്ക് ഒരു തവണ ടോൾ കിടക്കുന്നതിന് നാല് ദിർഹമാണ് നിരക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയും പൊതു അവധി ദിനങ്ങളിലും ടോൾ ഈടാക്കില്ല മുതിർന്ന പൌരന്മാർ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർ ഭിന്നശേഷിക്കാർ താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് ടോൾ നൽകേണ്ടതില്ല ഡാർബ് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഡാർബ് ഡോട്ട് ഐ ടി സി ഡോട്ട് ജിയോവി ഡോട്ട് എ ഇ എന്ന ആപ്പ് വഴിയോ ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ഇരുന്നൂറ് ദിർഹം നൽകി എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ടോൾ ഗേറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ജനം അബുദാബി പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ യു എയിൽ പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു യു എ മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയമാണ് അവധി നൽകിയത് വരാന്ത്യ അവധി ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ജോലിയുള്ളവർക്ക് ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ അവധി ഗുണകരമാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസ് കുവൈറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ബാസിൽ അൽസബ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ടെന്നും വാക്സിന് പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേരാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടെത്തിയ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കുവൈറ്റിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ബാസിൽ അൽ സഭ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് രാജ്യത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടെന്നും മരണനിരക്കും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇതുവരെ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാവരും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവുകയും വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്ത കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പ്രായമായവർ മാറാ രോഗികൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേരാണ് കൊറോണ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിഷ്റഫിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫെയർ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വാക്സിൻ വിതരണം നടക്കുന്നത് പ്രതിദിനം ആയിരം എന്നതിൽ നിന്നും പതിനായിരം പേർക്ക് വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജനം കുവൈറ്റ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ യു ഇ ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളുടെ കാലാവധി ഒരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടുന്നു യു ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തുമാണ് എയർപോർട്ടുകൾ അടച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് കുടുങ്ങിയവർക്ക് ആശ്വാസകരമായ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് യു എ ഇ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു മാസം കൂടി സൗജന്യമായി
യാതൊരു സർക്കാർ ഫീസും അടയ്ക്കാതെ ഒരു മാസം രാജ്യത്ത് നിൽക്കാനാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വിസക്കാർക്ക് അനുവാദം നൽകിയത് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാൻ യു എത്തിയ ടൂറിസ്റ്റ് വിസക്കാരെയും കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കാനാണ് ഈ ഇളവ് നൽകിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കൊറോണ കാലത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയും അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ജനം ദുബായ് സൗദി അറേബ്യ അതിർത്തികൾ അടച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദുബായിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് സഹായം എത്തിച്ച് മർക്കസ് ഐ സി എഫ് മുന്നൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും ഒരുക്കി നൽകി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകാൻ ദുബായിൽ എത്തിയതാണ് മുന്നൂറിലധികം മലയാളികൾ ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണയുടെ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ സൗദി അതിർത്തികൾ അടച്ചു അങ്ങനെ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്കാണ് മർക്കസ് ഐ സി എഫും അസാ ഗ്രൂപ്പും സഹായവുമായി എത്തിയത് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഐ സി എഫ് ഐ സി എഫിൻ്റെ വണ്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവർ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭക്ഷണം റൂമ് കാര്യമെല്ലാം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നു നിരവധി പ്രവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്ന വിവരം കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറാണ് അറിയിച്ചതെന്ന് അസാ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡിയും ചെയർമാനുമായ സാലിഖ് സി പി പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തവർക്കായി ഐ സി എഫ് വോളന്റിയർമാർ പ്രത്യേക ഹെൽപ് ഡെസ്കും തുറന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സൗജന്യമാണ് ജനം ദുബായ് കുവൈറ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ ജനുവരി രണ്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഡി ജി സി എ കര വ്യോമയാന കടൽ തുടങ്ങി എല്ലാ അതിർത്തികളും തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു അതേസമയം ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശന വിലക്ക് തുടരും ആഗോളതലത്തിൽ കൊറോണ ജനിതകമാറ്റം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് കുവൈറ്റിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ കര വ്യോമ നാവിക അതിർത്തികൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ജനുവരി രണ്ട് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഡി ജി സി എ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള മുപ്പത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കുവൈറ്റിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവേശന വിലക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് അനുസൃതമായി പുനരവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും ഡി ജി സി എ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു അതേസമയം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് പ്രവേശന വിലക്കില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനാല് ദിവസം താമസം പൂർത്തിയാക്കി പി സി ആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി കുവൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടതോടെ ഇത്തരത്തിൽ കുവൈറ്റിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ തങ്ങിയ നിരവധി പ്രവാസികളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത് ജനുവരി രണ്ടോടെ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതോടെ ഒട്ടേറെ യാത്രക്കാർക്കാണ് ആശ്വാസമാകുന്നത് ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മത്സരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ചിൽ ആരംഭിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് മത്സരം സുപ്രീം കൌൺസിൽ ഫോർ യൂത്ത് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബഹ്റൈൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ മൂന്നാമത്തെ ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മത്സരത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ സംഘാടക സമിതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബഹ്റൈൻ ടെക്നിക്കൽ കോളേജ് ബഹ്റൈൻ പോളി ടെക്നിക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ചിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ലെറ്റ്സ് ഇന്നോവേറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നതാണ് ബഹ്റൈനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും പുതുതലമുറയുടെ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ സർഗാത്മതയും നൂതനവുമായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും മത്സരത്തിലൂടെ സാധിക്കും മത്സരത്തിൽ ബഹ്റിനെ കൂടാതെ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സൂരജ് കുലശേഖരം ജനം ബഹ്റൈൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമൊരുക്കി ബഹ്റൈനിലെ ഭവൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓൺലൈനായി നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്തു കൊറോണ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും വെർച്വൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമൊരുക്കി ബഹ്റൈനിലെ ഭവൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഗാനങ്ങൾ സോളോ ഗാനങ്ങൾ നൃത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറി അഞ്ചാം
മാളുകളിലും മറ്റ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗവർണറേറ്റുകളിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ജനുവരി പത്ത് വരെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കും ഒത്തുകൂടലുകൾക്കും വിലക്കുണ്ട് റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളിലും കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിനും സഭ്യതയ്ക്കും ചേരാത്ത പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരെ പിടികൂടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയമുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി മേഖലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ അതിർത്തി ചെക്ക് പോയിന്റുകളും കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കുവൈറ്റിൽ താമസ നിയമ ലംഘകർക്ക് പിഴയടച്ച് താമസരേഖ നിയമ താമസരേഖ നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച സമയപരിധി ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നു ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയായിരുന്നു ഇതിനായി സമയപരിധി അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിമാനത്താവളം അടച്ചത് മൂലം പലർക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമയപരിധി ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നീട്ടാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നത് റെസിഡൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ രാജ്യത്ത് തുടരുന്നവരെ പിടികൂടാൻ അടുത്ത മാസം മുതൽ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻ പവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ചൈനയുടെ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ടിബറ്റ് ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ചു അനഖ ഹരീഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ചൈനയുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല എന്ന് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ടിബറ്റ് ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ടിബറ്റിൽ യു എസ് കോൺസുലേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനും ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ അടുത്ത ദലയിലാമയെ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധ സമൂഹം മാത്രമാണ് നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഈ ബില്ലിലുണ്ട് ഞായറാഴ്ചയാണ് ദ ടിബറ്റൻ പോളിസി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആക്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന പേരിലുള്ള ബില്ലിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒപ്പുവെച്ചത് ടിബറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളും വ്യവസ്ഥകളും ഭാവിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാവുന്ന നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ടിബറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി യു എസ് സ്പെഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റർ ഓഫീസിന് അംഗീകാരം നൽകിയതിനോടൊപ്പം അതിനായി ഒരു മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ അവഗണിച്ച് യു എസ് സെനറ്റ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് എതിരില്ലാതെ ഈ ബിൽ അംഗീകരിച്ചത് ഇതനുസരിച്ച് ടിബറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലാസയിൽ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാതെ ഇനി അമേരിക്കയിൽ ചൈനീസ് കോൺസുലേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയില്ല ഇതാദ്യമായല്ല ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചൈനയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നത് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്ക് വിസ വിലക്കും ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ചൈനീസ് എംബസി അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തതുവഴി ചൈനയോടുള്ള വിയോജിപ്പ് അമേരിക്ക പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യസുരക്ഷ ചൈനയുടെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളോടുള്ള സമീപനം അതിർത്തി കയ്യേറ്റം ഇവയ്ക്കെല്ലാമെതിരെയും അമേരിക്ക ശക്തമായ സ്വരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ദലൈലാമയെ വിഘടനവാദി എന്ന് കരുതുന്ന ബൈജിങ്ങിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനേറ്റ കനത്ത പ്രഹരം തന്നെയാണ് ഈ ബിൽ പാസ്സാവുന്നത് വഴി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജനം ടി വി അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി അനഗ ഹരീഷ് കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് പുതിയതായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായി ഇന്ന് മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് ഇന്ന് രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടത് നിലവിൽ കൊറോണ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് രാജ്യത്താകെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേരിൽ സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കേസരി മാധ്യമ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഭാരതത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ആർ എസ് എസ് സർസംഘചാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവൻ കോഴിക്കോട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമായി സദസ്സും വേദിയും കേസരിയുടെ നാൾവഴികൾക്ക് പിന്നിലെ അനേകരുടെ ത്യാഗവും പ്രതിബദ്ധതയും കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ബഹുനില കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ച ചടങ്ങ് മാധ്യമ ചരിത്രത്തിലെ ധന്യമുഹൂർത്തം ഇന്നലകൾ ഓർമ്മ മാത്രമല്ല മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനുള്ള കരുത്തുകൂടിയാണ് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു ലോകത്തിന് ഇത് വീണ്ടും വിചാരത്തിന്റെ കാലമാണ് ഈ കാലത്ത് ഭാരതം ഉലയാതെ പിടിച്ചു നിന്നു ദേശസ്നേഹികളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണത് സത്യവും നീതിയും ജീവിതത്തിന്റെ
your faith in your own cause your faith in victory of truth in spite of total darkness before your eyes there is nobody to help there is nothing to help and everybody is ready to pin you down always still if we have truth we can win that faith must be there rss akhila bharatiya munbaudi pramukh ആർ ഹരിയുടേത് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പ്രമുഖരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ചടങ്ങിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജനം കോഴിക്കോട് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് പ്രയത്നിച്ചാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആർ എസ് എസ് സർ സംഘചാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവത് കോഴിക്കോട് കേസരി ഭവന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രൗഢ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിരന്തര പരിശ്രമവും വിജയം കാണുമെന്നും നേട്ടത്തെക്കാളും വലുത് തപസ്യയാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ച മോഹൻ ഭാഗവത് ധർമ്മം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേസരി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സോ ട്രൂത്ത് നീഡ്സ് സം പെർമിഷൻസ് ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ കേസരി സ്റ്റാർട്ട് കൊറോണ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഭാരതം തകരാതെ മുന്നോട്ട് പോയത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നും കൊറോണ സമൂഹത്തെ പുനർവിചിന്തനത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സാക്ഷിയായി ജനം കോഴിക്കോട് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച അമ്പിളിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി ഭർത്താവ് രാജന്റെ കുഴിമാടത്തിനരികെ തന്നെയാണ് അമ്പിളിയെയും അടക്കം ചെയ്തത് മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം എന്ന കളക്ടറുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് വൈകുന്നേരം മുതൽ ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്ന നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത് ദമ്പതികളുടെ മക്കൾക്ക് വസ്തു വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ വസന്ത പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസ് വീട്ടിലെത്തി വസന്തയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ പോലീസുകാരനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു അവളുടെ ഒരു ഈ അവസാനത്തെ യാത്ര എത്തിലേക്ക് ഫ്യൂണറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അവർ സംബന്ധിച്ചു അവരുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഈ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും എന്തായാലും കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ് കുവൈറ്റിന്റെ സായുധ സേന ചീഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ചീഫ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് സാലിഹാൽ സഭയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം പ്രതിരോധ മേഖലയുടെയും സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു സൌദി അറേബ്യയിൽ രണ്ട് സംഗീത കോളേജുകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ബദർ ഫർഹാൻ അൽ സൌദ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രണ്ട് സംഗീത കോളേജുകൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതായി സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ബദർ ഫർഹാൻ അൽ സൌദ് അറിയിച്ചു ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സംഗീത കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോട് മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു സ്വകാര്യ പൊതു മേഖലകളിലെയും വിവിധ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസിനായി പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര കലാകാരന്മാരെയും വിമർശകരെയും ഗവേഷകരെയും എഴുത്തുകാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആർട്ട് റെസിഡൻസി അൽ ബലാദ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ആരംഭിക്കാനും സൗദി സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ജിദ്ദയിലെ യുനെസ്കോ സാംസ്കാരിക പൈതൃക സ്ഥലമായ അൽ ബലാദിലെ റിബാദ് അൽ ഖോജി കെട്ടിടത്തിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക സൗദി വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി കടകലാൽ ജനം റിയാദ് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഉജ്ജ്വല വിജയം ആഘോഷിച്ചും മെൽബണിലെ ആരാധകർ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തു നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നാരായൺ വാസുദേവ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം മത്സരമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ ഇന്ന് അവസാനിച്ചത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 
ഇന്ത്യ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് മെൽബണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിരാശരായിരുന്ന ആരാധകർ ഇന്ന് അത്യാഹ്ലാദത്തിലാണ് മെൽബണിൽ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച ഇന്ത്യ ടീമിന് അനുമോദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആരാധകർ മെൽബണിലെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന ഡാൻസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് പിന്നിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രവാസി നിരമിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്